வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு தோஷர் ஒக்ரான் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சிட்ருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதிலளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டர் அனிதா நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க வெல்கம் மேம் பொதுவாக பல பெண்களும் சரி ஆண்களும் சரி சொல்லக்கூடியது தைராய்டு பிரச்சனை இருக்குது நாள்தோறும் காலையில் எழுந்தோன்னே ஒரு மாத்திரை மட்டும் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தைராய்டுன்றது வெறும் தைராய்டு மட்டும் கதையாது அதனால் உடம்பில் பல்வேறு பிரச்சனைகள் ஏற்படும்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க குறிப்பாக பெண்களுக்கு வந்துட்டு மாதவிடாயில் பிரச்சனை கர்ப்பம் தரிக்கிறதுல பிரச்சனை வெயிட் கெயின் அப்படின்னு பல விஷயங்கள் சொல்லிகிட்டே போகலாம் இந்த தைராய்டை நிச்சயம் ஃபுல்லாக குணப்படுத்த முடியுமா இல்லைனா டெய்லி அந்த மாத்திரை எடுத்து தான் ஆகணுமா அதை பற்றி ஒரு விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா ஓகே இப்போ இந்த தைராய்டு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்மளுடைய கழுத்து பகுதிகளில் முன் பகுதிகளில் வந்து நமக்கு வந்து இருக்கு இதில் ஏற்படக்கூடிய அந்த சுரப்பிகளோட மாற்றம் தான் நம்ம அந்த தைராய்டு ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ அந்த தைராய்டு கிளாண்ட் வந்து நமக்கு என்ன பண்ணுது அந்த தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம உடம்பில் நடக்கக்கூடிய மெட்டபாலிசம் அதாவது வந்து அன்றாடம் நமக்கு உடம்பில் நடக்கக்கூடிய எல்லா விதமான வளர்ச்சிதை மாற்றங்களும் ப்ளஸ் நமக்கு க்ரோத் நம்ம உடம்பில் எலும்புகள் வளர்ச்சியிலேருந்து நம்மளுடைய ஒவ்வொரு க்ரோத்துக்கும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஒவ்வொரு ஆர்கன்ஸ்க்கும் வந்து எனர்ஜியை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒரு செல்களுக்குமே வந்து எனர்ஜியை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி நமக்கு அனுப்புறது இந்த தைராய்டு ஹார்மோன் வந்து அதோடய இந்த மூன்று வேலையும் தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு தைராய்டு ஹார்மோன் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கு இப்போ இந்த தைராய்டு ஹார்மோன் வந்து நமக்கு ப்ராப்பராக வந்து சுரக்கலை அப்படின்னா நம்மளுடைய ஒவ்வொரு ஆர்கன்ஸ்க்கும் வந்து நமக்கு ப்ராப்பராக வந்து எனர்ஜி வந்து போகாது அன்றாடம் வந்து நம்ம உடம்பில் நடக்கக்கூடிய மெட்டபாலிசம் வந்து ப்ராப்பராக வந்து நடக்காமல் இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து நமக்கு உடம்பில் ஏற்படக்கூடிய வளர்ச்சி நமக்கு ஜாயிண்ட் அதாவது எலும்புகள் ஏற்படக்கூடிய வளர்ச்சிகளாக இருந்தாலும் சரி நமக்கு க்ரோத் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாகும் இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் வந்து நமக்கு வந்து ஏற்படும் இது வந்து ப்ராப்பராக நடந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மெட்டபாலிசம் க்ரோத் எனர்ஜி இதெல்லாமே நம்ம உடம்பு உடம்புக்கு வந்து ப்ராப்பராக வந்து கிடைக்கும் இதில் வேரியேஷன்ஸ் ஆகும்பொழுது தான் நமக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஆரம்பிக்குது இப்போ இந்த தைராய்டு கிளாண்டில் இருக்க இந்த கழுத்து பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய இந்த கிளாண்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து நமக்கு சுரக்கிறதுக்கு நமக்கு தலைப்பகுதிகளில் நமக்கு பிரெயினில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அங்கேருந்து வந்து நமக்கு சிக்னல் வந்துச்சு நமக்கு தைராய்டை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணி அங்கே ஹார்மோன்ஸ் அந்த ஒரு சுரப்பிகளை வந்து சுரக்கி வைக்கிறதுக்கான தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஹார்மோன் வந்து நமக்கு பிட்யூட்ரி கிளாண்ட்லேருந்து நமக்கு தலை பிரெயின்லேருந்து வந்து நமக்கு ஸ்டிமுலேட் ஆகி அங்கேருந்து நமக்கு ரிலீஸ் ஆச்சு அந்த சிக்னல் வந்து நமக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா தான் நம்மளுடைய கழுத்து பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த தைராய்டு கிளாண்டில் சுரக்கக்கூடிய சுரப்பிகளான டி த்ரீ டி ஃபோர் வந்து ப்ராப்பராக வந்து நமக்கு வந்து சுரக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போது நமக்கு இந்த ஸ்டிமுலேஷனில் வந்து நமக்கு வந்து ப்ராப்பராக இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் இந்த ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் வந்து ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது அதாவது பிட்யூட்ரிலேருந்து நமக்கு சிக்னல் வந்து ப்ராப்பராக கிடைக்கும் கேட்காம இருந்துச்சு தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் வந்து ப்ராப்பராக வந்து சுரக்காமல் சிக்னல் வந்து பாஸ் பண்ணாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு அந்த டி த்ரீ டி ஃபோர் லெவல் வந்து நமக்கு வந்து பாதிப்படையிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ பொதுவாகவே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ டெய்லி வந்து தைராய்டு ஹார்மோன் வந்து நமக்கு வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும்போது டெய்லி மார்னிங் எம்டி ஸ்டொமக்கில் வந்து நம்ம மாத்திரைகள் எடுத்துக்கலாம் அது வந்து அது வந்து தொடர்ந்து நம்ம எடுத்துகிட்டே இருந்தோன்னா அன்றன்றைக்கு நமக்கு தேவையான இப்போ நம்ம சொல்லக்கூடிய மெட்டபாலிசத்தும் ப்ளஸ் நம்மளுடைய க்ரோத் எனர்ஜியை வந்து அந்த மாத்திரைகள் வந்து நமக்கு அன்றாடம் வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடிஞ்சு தொடர்ந்து வந்து நம்ம லைஃப் லாங் வந்து மாத்திரைகள் வந்து எடுத்துகிட்டே இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இயற்கையாகவே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ எதனால் வந்து தைராய்டு ஹார்மோனில் அந்த தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோனில் வந்து நமக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதற்கேற்ற மாதிரி வந்து நம்ம மருத்துவம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக வந்து தைராய்டு ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் வந்து நம்ம நார்மல் கொண்டு வந்துக்க முடியும் இப்போ பொதுவாக என்னென்ன நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னென்ன சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்கும் இப்போ தைராய்டு ஹார்மோன்னா என்ன அதோடய வேரியேஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியாமையே இருக்கும் ரொம்ப நாட்பட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து டெஸ்ட் பண்ணியே பார்ப்பாங்க சிம்டம்ஸ் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சால் கூட அதை பெருதளவில் வந்து நம்ம பார்க்காம ஆரம்ப கட்டத்தில் நம்ம வந்து பார்க்காம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அதை தொடர்ந்து நமக்கு நிறைய சிம்டம்ஸ் வந்து பாதிப்படையும் போது நமக்கு காம்ப்ளிகேஷன் ஆகும்போது தான் நிறைய பாதிப்புகள் ஏற்படும் போது
எனர்ஜி வந்து நமக்கு இல்லாமல் டயர்ட்னஸ் வந்து அவங்க ஃபீலிங் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப டயர்டாக உடல் சோர்வு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதை தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு பாடி ரொம்ப வந்து சில்லாகவும் கோல்டாகவும் வந்து ஃபீல் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி இந்த சில்னஸ் கோல்டு வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து ஃபீல் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஸ்கின்னே வந்து ரொம்ப ட்ரை ஸ்கின்னாக வந்து இருக்கும் அதை தொடர்ந்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இச்சிங் கூட வந்து வரத்துக்கு வந்து வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருக்குது அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வெயிட் கெயின் ஆகிறது பாடி வெயிட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாகிறது அதே மாதிரி நமக்கு ஹேர் ஃபால் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாகிறது இதுதான் வந்து நமக்கு ரொம்ப வெயிட் போடும் பொழுதும் ஹேர் ஃபால் ஆகும் பொழுதும் வந்து அதிகமாக வந்து நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது நம்ம உடம்பில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கவனிக்க ஆரம்பிப்போம் இப்போ இந்த வெயிட் கெயின் வந்து ஏன் வந்து தைராய்டு ஹார்மோனில் வந்து நமக்கு வேரியேஷன்ஸ் இருந்து அப்படிச்சு அப்படின்னா ஏன் வந்து வெயிட் வந்து அதிகமாக போடுறோம் ஒபிசிட்டி ஆகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மெட்டபாலிசம் நம்மளுடைய வளர்ச்சி தை மாற்றங்கள் வந்து ப்ராப்பராக வந்து நடக்காமல் இப்போ வந்து கார்போஹைட்ரேட்டு ஃபேட்டு புரதம் இந்த மாதிரி எந்த விதமான மெட்டபாலிசமும் நமக்கு உடலில் வந்து ப்ராப்பராக நடக்காமல் நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவுகள் எல்லாமே வந்து நமக்கு அப்படியே போயிட்டு வந்து டெபாசிட் ஆகும்பொழுது நமக்கு அது வந்து எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகும் நமக்கு டெபாசிட் ஆகும்போது நமக்கு வெயிட் கெயின் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஹேர் லாஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அந்த ஹேர் ஃபாலிக்கல்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுடைய அந்த ஸ்கேல் ப்ரீஜியனில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேர் பகுதியை வந்து ரெகுலேட் பண்ணி அதை வந்து ப்ராப்பராக நமக்கு திரும்ப அது வந்து ரேப்பிட் அணு ஒரு திரும்ப திரும்ப வந்து வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அது வந்து அதோடய லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ட்டாக தான் இருக்கும் அந்த வேர் உடைய முடியோட வேர் அந்த மயிர்கால்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ரெஜிமினேட் பண்ணுறதுக்கு அதை வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த தைராய்டு ஹார்மோன் வந்து தேவை அப்போ இந்த தைராய்டு ஹார்மோன் வந்து ப்ராப்பராக கிடைக்கல நமக்கு சுரப்பிகள் வந்து ப்ராப்பராக இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு அந்த வேர்கள்லே நமக்கு ஹேர் ஃபாலிக்கல்ஸ்லே வந்து பாதிப்புகள் வந்து அதிகமாகி நமக்கு வேரோடையே வந்து நமக்கு ஹேர் ஃபால் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இப்போது அதை தொடர்ந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு மசில் பெயின்ஸ் வந்து இருக்கும் இப்போ நமக்கு நம்ம எனர்ஜியாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகலை நம்மளை எடுக்கக்கூடிய உணவுகள் வந்து எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகி நமக்கு போகலை அப்படின்னா நமக்கு மசிலில் ஜாயின்ஸில் இங்கெல்லாம் வந்து பெயின் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அந்த மசிலில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அங்கே வந்து ரொம்ப வீக்காகி அங்கே இருக்கக்கூடிய டிஷ்யூஸ்லாம் வந்து நமக்கு பிரேக் டவுன் ஆகி நமக்கு வந்து வழிகள் வந்து அதிகமாகும் அதே மாதிரி ஜாயின்ஸ் எலும்புகள்லேயும் நமக்கு வந்து வழிகள் வந்து அதிகமாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ இந்த தைராய்டு ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸில் கூட நமக்கு பெரிஃபரல் நியூரோபதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து வரத்துக்கு அதாவது நோ டேமேஜ் வந்து வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு நம்மளுடைய உள்ளங்கைகள் உள்ளங்கால்கள் இந்த மாதிரி நமக்கு நரம்புகள் வந்து முடியக்கூடிய இடங்களில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நரம்புகள் வந்து பாதிப்படையும் பொழுது நமக்கு ஒரு விதமான எரிச்சல் குத்துற மாதிரியான வழிகள் மருத்து போகிற தன்மை இதெல்லாமே வந்து தைராய்டு ஹார்மோனில் இம்பேலன்ஸ் இருந்தால் கூட இந்த பெரிஃபில் நியூரோபதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து வரத்துக்கு வந்து வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் நமக்கு உள்ளங்கைகள் உள்ளங்கால்கள் எரிச்சல் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து சுகர் டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் சுகரில் நமக்கு ஏதாவது வேரியேஷன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு வந்து செக் பண்ணி பார்ப்போம் அப்போ அதில் நமக்கு வந்து நார்மலாக இருந்தால் கூட நமக்கு இன்னமும் வந்து எரிச்சல் இருக்குது குத்துற மாதிரியான வழிகள் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து தைராய்டு ஹார்மோன் வந்து செக் பண்ணி பார்க்கணும் இதுலேயும் நமக்கு தைராய்டு ஹார்மோன்லேயும் நமக்கு வேரியேஷன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த பெரிஃபரல் நியூரோபதின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து நமக்கு அந்த சிம்டம்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து இந்த தைராய்டு ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ்லேயும் நமக்கு வந்து இருக்கும் அடுத்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நம்ம உடம்பில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோனாவே நமக்கு வந்து நம்ம சித்த மருத்துவத்தைப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு மூளை சூடு நமக்கு அந்த பித்தம் அழல் கூட்டம் வந்து அதிகமாகும்போது தான் நமக்கு பாடியில் வந்து இந்த ஹார்மோனல் சேஞ்சஸே வந்து ஏற்படுது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அதுக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த பித்த கூட்டத்தை தனிநிலைப்படுத்துறதுக்கு அதை வந்து நம்ம நார்மல் கொண்டு வரத்துக்கு சமநிலைப்படுத்துறதுக்கான மருத்துவம் எடுத்தோம் அப்படின்னாவே நமக்கு பெரும்பாலும் நம்ம உடம்பில் நட எடுக்கக்கூடிய அந்த சுரப்பிகளோட மாற்றங்கள் வந்து நமக்கு வந்து நார்மலாக ஆரம்பிக்கும் இந்தந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ்லாம் இருந்துச்சு இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்ம ஒரு தைராய்டு டெஸ்ட் வந்து பார்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த மிடில் ஏஜ் கேர்ள்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி வரும்பொழுது நமக்கு டீன் ஏஜ் கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து வரும்பொழுது இந்த தைராய்டு ஹார்மோனில் இம்பேலன
நம்ம வந்து மருத்துவம் எடுத்து அதை வந்து முழுமையாக வந்து சரி பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு காரணமே நமக்கு இப்போ இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸை தொடர்ந்து நமக்கு இன்ஃபர்டிலிட்டி அந்த கண்டிஷன்ஸும் வந்து வரத்துக்கு வந்து வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருக்குது ஒருவேளை நமக்கு தைராய்டு ஹார்மோனில் இம்பேலன்ஸ் இருக்கும்போது கூட நம்ம வந்து கன்சீவ் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா ஒருவேளை நமக்கு ப்ராப்பராக அதுக்கான மருத்துவ முறை வந்து நம்ம மேற்கொள்ளாமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு மிஸ்கரேஜஸ் வந்து வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி குழந்தைகள் பிறப்புகளை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ப்ரீ மெச்சூர் பேபி வந்து அதாவது ஏழு மாத காலங்கள் எட்டு மாத காலங்கள் அந்த மாதிரி வந்து நமக்கு டெலிவரி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருக்குது அதனால் வந்து நமக்கு தைராய்டு ஹார்மோனில் இம்பேலன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் நம்ம அதை தொடர்ந்து வந்து இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ்னால அடுத்து குழந்தையின்மை தொந்தரவுகள் இந்த மாதிரி அதை தொடர்ந்து நமக்கு கன்சீவ் ஆனால் கூட நிறைய அதை தொடர்ந்து நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால நமக்கு ஆரம்ப கட்டத்திலேயே வந்து நமக்கு அந்த தைராய்டு ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் ஆகும்போது நம்மளோட சித்த மருத்துவ முறைகள் வந்து ஃபாலோ பண்ணி அதை வந்து நம்ம நார்மல் கொண்டு வந்துக்கலாம் தொடர்ந்து வந்து லைஃப் லாங் வந்து மாத்திரை வந்து போட்டுகிட்டே இருக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது நம்ம வந்து அந்த தைராய்டு ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் வந்து நமக்கு அந்த அழல் கூட்டம் வந்து பாதிப்படையிறதுனாலேயும் மூளை சூடு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக்குறதுலேயும் நமக்கு ஏற்படுது அதை வந்து நம்ம ப்ராப்பராக வந்து ரெகுலேட் பண்ணி அதற்கான மருத்துவ முறைகள் வந்து எடுத்து ஒரு சில வழிமுறைகள் வந்து ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக வந்து இந்த தைராய்டு ஹார்மோன் வந்து நம்ம நார்மல் கொண்டு வந்துக்கலாம் நம்மளுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த தைராய்டு ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவில் வந்து நம்ம பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்துட்டு அதற்கேற்ற மாதிரி வந்து நம்ம மருத்துவம் கொடுத்து அதை வந்து நம்ம நார்மல் கொண்டு வந்துக்கலாம் தொடர்ந்து வந்து லைஃப் லாங் வந்து மருத்துவம் எடுத்துக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஃபஸ்ட் கால இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ 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 குட் மார்னிங் நீங்க லைன்ல தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அது டாக்டர் ஆன் கால் நான் நான் திருப்பூர்ல இருந்து பேசுறேங்க ருக்மணிங்க நான் கொஞ்சம் சத்தமா பேசலாமா நீங்க எனேப்ல தான் இருக்கீங்க இது டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்கமா உங்க பேர் என்ன ருக்மணிங்க ருக்மணிங்க எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கமா திருப்பூர்ல இருந்துங்க ஓகேமா இப்ப யார்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தானங்க எனக்காக தானங்க உங்க வயசு என்னமா வயிறு வலி இருக்குங்களா வயிறு உபசம் இருக்கா இல்ல அதெல்லாம் இல்ல நல்லா இருக்குங்க சரிங்க ஒரு 1 ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி கொடல் இறங்கி ஆபரேஷன் பண்ணியிருக்குதுங்க சரிங்கப்பா மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயா போறீங்களா மலச்சிக்கல் இருக்கா அதெல்லாம் நல்லா இருக்கு சரிங்கப்பா இப்போ நமக்கு வயிற்று பகுதிகளில் வந்து நமக்கு அல்சர் இருந்துச்சு புண்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு ஆல்ரெடி வந்து நமக்கு நீங்கள் வந்து குடல் இறக்கமுக்கு வந்து நம்ம வந்து சர்ஜரி பண்ணியிருக்கீங்க திரும்ப திரும்ப வந்து நமக்கு வாதம் வந்து உடம்பில் வந்து சேர்ந்துச்சு நமக்கு குடல் பகுதியில் வந்து அழுத்தம் வந்து இருந்துச்சு அந்த கேஸ் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு செரிமானம் வந்து ப்ராப்பராக ஆகாமல் நமக்கு மேலெழும்பும் போது தான் நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவுகள் வந்து அப்படியே வந்து புளிச்ச ஏப்பமாகவும் நெஞ்செறிச்சல் இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த கேஸ்ட்ரிட்டிஸ் ப்ராப்ளம்னால தான் நமக்கு பிடிப்புகள் வந்து இருக்கும் பிடிப்புகள்னால வந்து வழிகள் நெஞ்சு வழிகள் வந்து வர மாதிரி இல்லை முதுகுக்கு பின்னாடி வந்து வழிகள் வர மாதிரி வந்து தொந்தரவுகள் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்து வீட்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓமம் வந்து நார்மலாக வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஓமம் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதை வந்து லைட்டாக இளம் வருப்பாக வந்து நீங்கள் வறுத்துட்டு தண்ணியில் நல்லா ஊற வச்சுட்டு அதை வந்து நீங்கள் அரைச்சிட்டு நீங்கள் பால் மாதிரி வந்து எடுத்துக்கலாம் அந்த ஓம பால் வந்து நீங்கள் காலையிலையும் நைட்டும் வந்து சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு முப்பது எம்எல் வந்து நீங்கள் உள்ளுக்கு எடுத்துக்கலாமா இந்த மாதிரி பண்ணிங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு வந்து செரிமானம் வந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக இருக்கும் அதுமாதிரி நீங்கள் நார்மலாக எடுக்கக்கூடிய வாட்டரில் வந்து நம்ம ஜீரகம் வந்து ஆட் பண்ணி அதை வந்து நீங்கள் நல்லா கொதிக்க வச்சு அந்த ஜீரக வாட்டர் வந்து நீங்கள் நார்மல் வாட்டருக்கு பதிலாக நீங்கள் எடுத்துகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு செரிமானமும் கரெக்டாக இருக்கும் உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த புண்களையும் வந்து நல்லா ஆட்டுறோம் இது கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெல்லி வற்றல் தாண்டிரிக்காய் இது ரெண்டும் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து நாட்டு மருந்துகள் கிடைக்கும் அதை வந்து நீங்கள் வாங்கிட்டு நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து உள்ளுக்கு எடுத்துக்கலாம் இது வந்து துவர்ப்பு தன்மை உள்ள இந்த நெல்லி வற்றலும் தாண்டிரிக்காயும் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு நம்மளுடைய வாய்ப்பகுதியிலேருந்து நம்மளுடைய ஆசன வாய் பகுதி வரலையும் இருக்கக்கூடிய புண்கள் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு நல்லாவே வந்து ஆற்ற ஆரம்பிச்சிடும் திரும்ப திரும்ப நமக்கு அந்த கேஸ் தொந்தரவுகளும் வந்து ஏற்படாமல்
ஃபஸ்ட்டு வந்து நேரத்திற்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து உணவு வந்து எடுக்கணும் ப்ராப்பராக வந்து டைமுக்கு வந்து நீங்கள் உணவு எடுத்துக்கிட்டீங்க நேரம் தவறி வந்து உணவு எடுக்காமல் இருந்தீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு இந்த தொந்தரவுகள் வந்து ரிப்பீட்டடாக வராமல் இருக்கும் அதாவது வந்து பசி எடுத்த உடனே வந்து உங்களுக்கு வந்து உணவு நீங்கள் எடுத்துக்கணும் இல்லை நீங்கள் லேட்டாக லேட்டாக அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டைஜஷன் வந்து ப்ராப்பராக இல்லாமல் இந்த தொந்தரவுகள் வந்து ரிப்பீட்டடாக வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ நான் சொன்ன டிப் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இது கூட நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கேஸ்ட்ரிஸ் தொந்தரவுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து மருத்துவம் கொடுக்குறோம் திருப்பூர்லேயும் நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல் உங்களுக்கு நியர்பையாக இருக்குது நீங்கள் நேரில் கூட போய் பார்க்கலாம் எலும்புல தண்ணி <laughs> இப்ப ஒரு மூணு மாசமாவே வந்து வேலை இல்லாதனால வீட்டுல இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் சளி தொல்லா அதிகமா இருக்கு சரிங்க சார் சளி வந்து லைட்டா தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஆனா கொஞ்சம் லைட்டா மூச்சங்கிற மாதிரியே இருக்கும் சரிங்க சார் அப்புறம் ஒரு சளி கொஞ்சம் சிந்தனம் வச்சுங்க அப்புறம் கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்கும் மூச்சு வாங்குறது ஓகே சார் பாடி ரொம்ப ஹீட் ஆகுங்களா உங்களுக்கு பாடி ஹீட் எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி தெரியலங்க ஆனா குளிச்சின்னு ஏதா சேர்த்துனா சளி பிடிச்சிக்கும் சரிங்க சார் ஒரு <laughs> 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 அப்புறம் வந்து சரி என்ன மாத்திரை எடுக்கல மூச்சு பயிற்சி செஞ்சுங்க ஓகே சார் ஆ மூச்சு பயிற்சி செஞ்சோன்னு அந்த தளர்த்துற மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் பரவாயில்லைங்க ஓகே ஆனா இந்த சளி தொல்லை மட்டும் இருந்துட்டே இருக்குங்க கொஞ்சம் மூச்சு வாங்குற மாதிரியே இருக்கு லைட்டா சரிங்க சார் ஓகேங்க சார் இப்போ நமக்கு நுரையீரல்ல வந்து சளி உள்ள வந்து நமக்கு மியூக்கஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருந்துச்சு அந்த கோழை வந்து நம்மளுக்கு நுரையீரல் சுற்றி வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு அப்பப்போ வந்து இருமல் இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்பட்டு அதை வந்து வெளியேற்றுறதுக்கு நமக்கு அந்த இருமல் மூலியமாக வந்து அந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய கோழையை வந்து வெளியேற்றுறதுக்கு நமக்கு வந்து இருமல் வந்து ஏற்படும் அதை அதை மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு திரும்ப திரும்ப நம்ம ஏதாவது கூலண்ட்டான ஒரு விஷயம் வந்து ஏற்பட ஏற்பட நம்ம உள்ள உணவு உணவாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து இளநீரோ இல்லை வந்து மோரோ அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு திரும்ப அந்த மியூக்கஸ் உங்களுக்கு சேர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதாவது நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் வாய்ப்புகள் <laughs> 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 டிஃபிகல்ட்டியும் வந்து உங்களுக்கு உள்ள வந்து நுரையீரல் சுற்றி வந்து அந்த மியூக்கஸ் வந்து போயிட்டு அடைச்சிட்டு உங்களுக்கு நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய சுவாசம் வந்து ப்ராப்பராக வந்து அந்த நுரையீரல் வந்து வரலையும் நமக்கு உள்ளே போயிட்டு வெளியில் வராதுனால் உங்களுக்கு அந்த மூச்சு விடுறதுக்கான சிரமமும் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இப்போ அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த கோழையை முழுவதும் வந்து வெளியேற்றுற மாதிரி வந்து நம்ம மருத்துவம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு வந்து சளி தொந்தரவுகளும் குறைஞ்சிடும் அந்த மூச்சு விடுறதுக்கான சிரமமும் வந்து குறைஞ்சிடும் திரும்ப திரும்ப உங்களுக்கு அந்த சளி தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்கு நல்ல இம்யூனிட்டி வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கான உணவு முறைகளும் மருத்துவங்களும் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு ரிப்பீட்டடாக இந்த தொந்தரவுகள் வந்து இல்லாமல் இருக்கும் சார் இப்போ நீங்கள் வீட்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாட்டு மருந்து கடைகளில் வந்து சிற்றரத்தை பேரர் இது ரெண்டும் மட்டும் நீங்க வாங்கிட்டு நல்ல பொடி பண்ணிட்டு தேன்ல வந்து mix பண்ணி காலையில ஒரு 3 கிராம் நைட் ஒரு 3 கிராம் வந்து சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா நீங்க எடுத்துக்கலாம் இந்த ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படினா அந்த கோழையை வந்து முழுவதும் உங்களுக்கு வந்து வெளிய எடுக்கும் அதே மாதிரி நீங்க வந்து வேது புடிக்கிற முறை வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் அது ஆவி பிடித்தல் முறை வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படினா உங்களுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய இன்ஃபெක්ෂன் வந்து ஈஸியா கரஞ
வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் இப்போ வந்து வீட்லேயே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹாட் வாட்டரில் நீங்கள் வந்து எலுமிச்சம் பழத்தோட விதை வந்து எடுத்துக்கலாம் அதில் வந்து மஞ்சத்தூள் இது கூட வந்து துளசி இலை கற்பூரவள்ளி விலை இந்த மாதிரி எந்த இலைகள் கிடைக்குதோ அதை வந்து போட்டு ரெண்டு நாட்களுக்கு ஒரு முறை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஆவி பிடித்தல் முறை வந்து ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னாவே உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த கோழை முழுவதும் உங்களுக்கு வந்து வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் இது வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் சார் இது கூட வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நார்மலாக வீட்டில் இருக்கக்கூடிய விளக்கெண்ணெய் வந்து உள்ளுக்கு எடுக்கக்கூடிய விளக்கெண்ணெய் வந்து ஒரு முப்பது எம்எல் ஹாட் வாட்டரில் நீங்கள் எடுத்திங்க அப்படின்னா நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த நுரையில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள்லாம் நமக்கு மோஷன் வழியாகவும் வந்து வெளியேற ஆரம்பிக்கும் அப்போது ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு அந்த கோழைகள் வந்து வெளியேறிடுச்சு அப்படின்னாவே இந்த தொந்தரவுகள் ரிப்பீட்டடாக வராமல் இருக்கும் இந்த அழல் குற்றம் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பராக ரெகுலேட் ஆகணும் அந்த பித்தம் வந்து உங்களுக்கு குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா தான் நீங்கள் கபம் சார்ந்த உணவுகள் வந்து எடுத்தாலும் உங்களுக்கு இந்த தொந்தரவுகள் வந்து ரிப்பீட்டடாக வராமல் இருக்கும் இந்த பித்த குற்றம் வந்து நமக்கு நார்மலாக குறையணும் நமக்கு அழல் அதாவது மூலு சூடு வந்து நமக்கு குறையணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆயில் பாத் எடுக்கிறது நல்லாவே இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு நல்லெண்ணெய் வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு ஒரு ரெண்டு பல் பூண்டு ரெண்டு மிளகு ஓமம் சீரகம் இதெல்லாம் போட்டு நம்ம நல்லா வந்து காய்ச்சிட்டு அந்த எண்ணெயை வந்து நீங்கள் உச்சந்தலையிலேருந்து நீங்கள் கால் பகுதி வரலையும் வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வாரத்திற்கு ஒரு முறை வந்து ஆயில் பாத் எடுத்துகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னாவே அந்த உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த மூல சூடுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பித்தம் வந்து உங்களுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் அது நல்லா குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கபம் சார்ந்த உணவுகள் எடுத்தால் கூட உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான சளி தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்படாமல் இருக்கும் சார் இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இது கூட சேலம்லேயே நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு நீங்கள் நேரில் கூட போய் பார்க்கலாம் சார் சொல்லுங்க அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன எங்கிருந்து கால் பண்றீங்கம்மா ஓகே இப்போ யாருக்காக செல்வி கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க பொண்ணு காண்டி மேடம் அவங்க வயசுமா பெரிய பிராப்ளம் வயசு வந்து 16 ஓகே ஃபைன் டாக்டர் எனப்பில் தான் மார்க்காங்க பேசலாம் थैंक यू மேடம் ஓகே வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா நான் தூத்துக்குடியில இருந்து பேசுறேன் மேடம் பொண்ணு 10th படிக்கு மேடம் ஓகேம்மா சொல்லுங்க ஏஜ் அட்டெண்ட் பண்ண லேட் ஆனிச்சி டாக்டர் தப்பி காமிச்சோம் ஓகே காமிச்சதுக்கு இந்த எல்லா டெஸ்ட் எடுத்தாங்க மேடம் எடுத்து டேப்லெட் கொடுத்தாங்க அப்புறம் ஏஜ் அட்டன் ஆயிருச்சு ஓகேமா அதுக்கு அப்புறம் இப்போ 6 मंथ க்கு அப்புறமும் பீரியட் வரவே இல்ல அப்புறம் காமிச்சதுக்கு அப்புறம் அப்புறமும் டேப்லெட் கொடுத்த அப்புறம் தான் வருது இப்போ என்ன ஆயி போச்சு அந்த டேப்லெட் கொடுத்தா தான் வருது அப்படி இருக்கு மேடம் சரிங்க அதான் என்ன வரும்போது ஃபோன் நல்லா இருக்கு ஹார்மோன் ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படிங்கங்க யூட்ரஸ் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு அப்படி ஜானிக்கி கொடுத்துட்டாங்க மேடம் சரிங்கப்பா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஓகே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து மாதா மாதம் வந்து நமக்கு பீரியட்ஸ் வராம இருந்துச்சு அப்படினாவே நமக்கு கர்ப்பப்பையில் ஏதாவது தொந்தரவுகள் இருக்கா இல்லை வந்து நமக்கு ஹார்மோன் நம்ம உடம்பில் நடக்கக்கூடிய சுரப்பிகளில் ஏதாவது மாற்றங்கள் இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும் இப்போ வந்து ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இருக்கும்பொழுது இப்போ வந்து டேப்லெட்ஸ் வந்து எடுத்து அதுக்கப்புறம் வந்து பீரியட்ஸ் வந்து நமக்கு வருது அப்படின்னா வெளியிலேருந்து வந்து நம்ம ஹார்மோன் டேப்லெட்ஸ் எடுக்கும்பொழுது அந்த பீரியட்ஸை வந்து எலிமினேட் பண்ணுவோம் நமக்கு அந்த வேலைப்பாடுகள் வந்து நடக்கும்பொழுது தான் நமக்கு பீரியட்ஸ் வந்து வருது இயற்கையாகவே வந்து நம்ம மருத்துவம் எதுவும் எடுக்காமல் நமக்கு ஒரு இருபத்தெட்டு நாட்களுக்கு ஒரு முறை வந்து நமக்கு மாதவிடாய் வந்து ஏற்படணும் இப்போ நீங்கள் வீட்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரசு கொழுந்து வந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம் அது வந்து ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் வந்து அரைச்சிட்டு மூன்று நாட்கள் வந்து தொடர்ந்து வந்து மோர்ல மிக்ஸ் பண்ணி எம்டி ஸ்டொமக்ல வந்து நீங்க கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டே வந்தீங்க அப்படின்னாவே நமக்கு கர்ப்பப்பையில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை வந்து ஈஸியாக வந்து எலிமினேட் பண்ணும் அது கூட வந்து நமக்கு அந்த ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸையும் நம்ம வந்து பிளட் டெஸ்ட் பார்த்துட்டு அதற்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து நம்ம மருத்துவம் வந்து ப்ராப்பராக உள்ளுக்கு எடுத்துக்கணுமா அப்போதான் வந்து ரிப்பீட்டடாக நமக்கு பீரியட்ஸ் வந்து ரெகுலர் ஆகும் இது வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இது கூட வந்து நம்ம நல்ல ஆக்டிவிட்டி இருக்கிற மாதிரி நமக்கு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இருக்கிற மாதிரி வந்து எக்ஸசைஸ் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம பண்ணணும் நமக்கு ஹீமோகுளோபின் லெவலும் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அது வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதற்கேற்ற மாதிரி உணவு முறைகளும் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணும் இப்போ நான் சொன்ன டிப்பும் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இது கூட வந்து நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டலையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி தொந்தரவுகளுக்கு வந்து நம்ம மருத்துவம் கொடுக்குறோம் நீங்கள் நேரில் கூட நம்ம யூஎஸ்டி ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு ப்ளஸ் அந்த ஹார்மோனியல் இம்பேலன்ஸ் பிளட் டெஸ்ட் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதையும் எடுத்து நீங்கள் நேரில் வந்து பார்க்கலாம் நம்ம அந்த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ்
வெப்பப்படுத்துறதுக்கும் அதாவது கூல் பண்ணுறதுக்கும் வெப்பப்படுத்துக்கும் ரெண்டு முறையுமே வந்து இந்த கருஞ்சீரகம் வந்து நமக்கு வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம பாடிக்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு வந்து அது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும் இப்போ நமக்கு ரொம்ப வந்து பாடி வந்து ரொம்ப ஹீட்டான பாடி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த கருஞ்சீரகம் எடுத்துக்கும்போது நமக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சி தரும் அதே வந்து நமக்கு ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கும் பொழுது நமக்கு இந்த கருஞ்சீரகம் எடுத்துக்கும்போது நமக்கு வெப்பத்தன்மை கொடுக்கும் ரெண்டு ஆக்டிவிட்டியுமே வந்து நமக்கு அந்த கருஞ்சீரகம்ல இருக்கு இப்போ வந்து மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக போகணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்கின் தொந்தரவுகள் இல்லை அப்படின்னா நமக்கு சர்க்கரை இல்லை வந்து நமக்கு சர்க்கரை லெவல் குளுக்கோஸ் வந்து ரொம்ப ஜா அளவுகள் வந்து நமக்கு ரத்தத்தில் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த கருஞ்சீரகம் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஸ்கின்ல ஏதாவது தொந்தரவுகள் இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து நீங்கள் உள்ளுக்கு எடுத்துக்கலாம் சார் இப்போ வந்து மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நிலவாகை வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் நிலவாகை சூர்ணம் வந்து நீங்கள் நாட்டு மருந்து கடைகளில் வாங்கி ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா திரிபலா சூர்ணம் அதாவது கடுக்காய் தோல் நெல்லிக்காய் தாண்டிக்காய் இது மூணும் சேர்ந்த திரிபலா சூர்ணம் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு டெய்லி நைட்டு மட்டும் ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து ஹாட் வாட்டரில் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக போக ஆரம்பிக்கும் இது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் மூலிகைகள் நமக்கு வாய் பகுதிகள் இருந்து நமக்கு ஆசன வாய் பகுதி வரலும் இருக்கக்கூடிய புண்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த திரிபலா சூர்ணம் அந்த துவர்ப்பு சேவை உள்ள அந்த திரிபலா சூர்ணம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஆற்ற தான் செய்ய வந்து புண்களை வந்து ஏற்படுத்தாது நமக்கு பித்தம் சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து அதிகமாக மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு சில வழிமுறைகள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்து அது கூட வந்து நம்ம மருத்துவமும் நம்ம எடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து தொந்தரவுகள் இருக்கும் பாடி வந்து ஹீட் அதிகமா இருக்கா அப்படிங்கறத பார்த்துட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து ஆயில் பாத் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இப்ப அந்த புண்கள் வந்து உங்களுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம தேங்காய் பால் வந்து எடுத்துக்கலாம் வந்து மனத்தக்காளி கீரை அது வந்து நீங்க அதிகமா வந்து உணவுல சேர்த்துக்கலாம் திரிபலா சூர்ணம் எடுக்கும்போது வந்து புண்கள் வந்து ஏற்பாடு அது வந்து ஒரு ரண மாற்றி நம்மளுடைய டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் நம்மளுடைய வாய் பகுதியிலேருந்து நம்மளுடைய ஆசன வாய் பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய முழுவதுமாக எல்லா இடத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே புண்கள் வந்து நமக்கு ஏற்பட்டிருந்தாலும் கண்டிப்பாக வந்து இந்த திரிபலா சூரம் வந்து ஆற்ற தான் செய்யும் அதனால் வேறு ஏதாவது தொந்தரவுகள்னால இல்லை வந்து ரொம்ப காரம் வந்து அதிகமாக எடுக்கும்பொழுது இல்லை கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் ப்ராப்ளம்னால வந்து உங்களுக்கு அந்த ஹச்சிஎல் செக்ரிஷன் வந்து அதிகமாகிறதுனால உங்களுக்கு வந்து புண்கள் ஏற்பட்டிருக்கும் இந்த சூரணம் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு வந்து அந்த புண்கள் வந்து ஏற்படாது புண்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை முழுவதுமாக வந்து ஆற்றத்துக்கு தான் இந்த திரிபலா சூரம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் சார் நீங்கள் பயப்படாமல் திரிபலா சூரணம் டெய்லி நைட் வந்து ஹாட் வாட்டர்ல எடுத்துக்கலாம் அது கூட இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க மனத்தக்காய்த்தி கீரை வந்து உள்ளுக்கு எடுத்துக்கலாம் பித்தத்தை அழல் குற்றத்தை வந்து சமநிலைப்படுத்துறதுக்கு ஆயில் பாத் வந்து நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் வந்து ரிப்பீட்டடா வராம இருக்கும் இதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம் சார் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன ஹலோ ராஜ் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சார் நாகரன் ஓகே ஃபைன் இப்போ யார்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு எனக்கா தான் ம் உங்களோட வயசு என்ன சார் கேள்வி கொஞ்சமாவது போதும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு மலச்சிக்கல் இருந்துச்சு அப்படின்னா நிறைய காலஸ் கிட்ட நம்ம சொல்கிறோம் நமக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் மலச்சிக்கல் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அப்படின்னாலே அதை தொடர்ந்து நமக்கு கேஸ்டிஸ் ப்ராப்ளம் செரிமான ப்ராப்ளம் வந்து நமக்கு வந்து வந்துட்டே இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து டெய்லி அன்றாடம் நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை வந்து வெளியேற்றுறதுக்கு நம்ம வந்து ப்ராப்பராக வந்து நம்ம நம்ம உணவு முறைகளில் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணி அந்த கான்ஸ்டிபேஷன் இந்த மாதிரி இல்லாமல் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நமக்கு நோய் நிலை அப்படிங்கிற அந்த விஷயமே நமக்கு வந்து ஏற்படாமல் இருக்கும் இப்போ ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு இரண்டு முறை வந்து மோஷன் நல்லா வந்து ஃப்ரீயாக போகிற மாதிரி பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு செரிமான தொந்தரவுகள் அந்த வயிறு உபுசம் இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்படாது இல்லை தொடர்ந்து வந்து உங்களுக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்குது மலச்சிக்கல் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கு ரெண்டு நாட்களுக்கு ஒரு முறை அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் போகிறீங்க இல்லை வாரம் இரண்டு முறை அந்த மாதிரி வந்து நம்ம டெய்லி வந்து மோஷன் நம்ம கழிவுகள் வந்து வெளியேற்றாமல் இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அதுலேருந்து ஒரு கெட்ட
ஸ்டவ்வில் வந்து நார்மல் ஆகிடும் இப்போ நம்ம வந்து நிலவாகை வந்து நீங்கள் உள்ளுக்கு எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா வந்து விளக்கெண்ணெய் வந்து நீங்கள் வந்து உள்ளுக்கு எடுத்துக்கலாம் நார்மலாக வந்து ஒரு முப்பது எம்எல் விளக்கெண்ணெய் வந்து டெய்லி நைட் வந்து ஒரு ஹாட் வாட்டரில் ஒரு அரை டம்ளர் ஹாட் வாட்டரில் நீங்கள் உள்ளுக்கு எடுத்தீங்க அப்படின்னாவே மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக போக ஆரம்பிக்கும் அந்த மோஷன் போகும்போது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி போகிறீங்க அந்த அந்த டிஃபிகேஷன் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பராக இல்லை அப்படின்னா வறட்சித்தன்மை வந்து உடலில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு அந்த மலச்சிக்கல் வந்து தொடர்ந்து இருக்கும் நீங்கள் வந்து வீக்லி டுவைஸ் வந்து ஆயில் பாத் எடுங்க அது கூட வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ட்ரை கிரேப்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா அது வந்து ஒரு பத்து கிரேப்ஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு நீங்கள் தண்ணியில் ஊற வச்சு அது நல்லா வந்து அந்த தண்ணியோடு நல்லா பிசைஞ்சிட்டு அந்த தண்ணியும் வந்து உள்ளுக்கு எடுத்து அந்த ட்ரை கிரேப்ஸையும் நீங்கள் உள்ளுக்கு எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த வறட்சித்தன்மை பித்தமும் வந்து குறையும் மோஷனும் நல்லா ஃப்ரீயாக போக ஆரம்பிக்கும் சார் இது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இது கூட உணவுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வாதம் ச வாதம் சார்ந்த கிழங்கு வகைகள் வா கேஸ்ட்ரைட்டிஸை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கான உணவு முறைகள் வந்து நம்ம வந்து கம்மி பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே தொடர்ந்து இந்த வயிறு உபசம் இந்த தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்படாது அதே மாதிரி ப்ராப்பரா வந்து பசிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து உணவு ப்ராப்பரா எடுத்தீங்க நம்ம வந்து லேட் லேட்டா வந்து உணவு எடுக்காம ப்ராப்பரா பசிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து நீங்க உணவு எடுத்தீங்க அப்படின்னாவே செரிமானம் வந்து கரெக்டா நடக்கும் மோஷனும் நல்லா வந்து ஃப்ரீயா போக ஆரம்பிக்கும் சார் இது நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம் ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா அவங்க பேர் என்ன மறுபடியும் சரிங்கம்மா மோஷன்லாம் நல்லா ஃப்ரீயாக போகிறாங்களா ஆ மோஷன் போகணும் சரிங்கம்மா பாடி ரொம்ப ஹீட் ஆகுமா எப்பொழுதுமே ஆ பாடி கொஞ்சம் ஹீட்டாக இருக்கும் சரிங்கப்பா வேறு ஏதாவது பஃப் ஏதாவது யூஸ் பண்ணுறாங்களா இல்லை இல்லை அதெல்லாம் சரிங்கப்பா இப்போ குழந்தைகளுக்கு வந்து நமக்கு ரிப்பீட்டடாக வந்து சளி தொந்தரவுகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி உள்ள காலர் கிட்ட கூட சொன்னால் நமக்கு ஆயில் பாத் வந்து ப்ராப்பராக வந்து கொடுக்கணும் நமக்கு பித்தம் வந்து அதிகமாகும் போது இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஐஸ்கிரீம்ஸோ இல்லை கூல் ட்ரிங்க்ஸோ இல்லை வந்து ரொம்ப சில்லான உணவுப் பொருட்களை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இல்லை வந்து ஏசியிலவே வந்து ரொம்ப நேரம் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து வெளியிலேருந்து வந்து கபம் சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து போகும்போது நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி நமக்கு சளி தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருக்குது அதே மாதிரி நமக்கு இம்யூனிட்டி வந்து ரொம்ப லோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் வெளியிலேருந்து வர இன்ஃபெக்ஷன் வந்து நமக்கு ஈஸியா வந்து நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி நமக்கு மியூக்கோஸ் வந்து உருவாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருக்குமா இப்போ நீங்க வீட்லேயே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நாட்டு மருந்து கடைகள்ல திப்பிலி மட்டும் நீங்க வாங்கிக்கலாம் அது வந்து வாங்கிட்டு நல்லா பொடி பண்ணிட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து தேனில் வந்து நீங்க உள்ளுக்கு கொடுக்கலாம் காலையிலேயும் நைட்டும் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா அந்த திப்பிலி மட்டும் நீங்க பொடி பண்ணிட்டு உள்ளுக்கு கொடுத்தீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு அந்த சளி தொந்தரவுகள் வந்து சேராமவும் உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த கோழை முழுவதும் வெளியேற்றுறதுக்கும் அந்த திப்பிலி வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் இது கூட பாத்தீங்க அப்படின்னா வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து கண்டிப்பா வந்து ஆயில் பாத் வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து கொடுக்கணும் அப்போ வந்து நமக்கு அந்த பித்த கூட்டம் வந்து நமக்கு சமநிலைப்படும் பொழுது நமக்கு கபம் சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து நம்ம எடுத்தாலும் நமக்கு சளி தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்படாமல் மியூக்கோஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகாமல் பார்த்துக்க முடியும் அதே மாதிரி வாரத்திற்கு ஒரு இரண்டு முறை பார்த்தீங்க அப்படின்னா அருகம்புல் கஷாயம் வந்து உள்ளுக்கு கொடுக்கலாம் வெறும் அருகம்புல் மட்டும் நீங்கள் எடுத்துட்டு ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்துட்டு வெற்றிலை வந்து ஒரு வெற்றிலை ரெண்டு மிளகு சேர்த்து நீங்கள் வந்து கஷாயம் மாதிரி போட்டு வாரத்திற்கு இரண்டு முறை வந்து உள்ளுக்கு கொடுக்கலாம் இது கூட வந்து புதினா இலை கஷாயம் வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா புதினா வந்து நீங்கள் இலை வந்து அரைச்சிட்டு ஒரு சின்ன சுண்டைக்காய் அளவு வந்து நீங்கள் மோரில் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் உள்ளுக்கு கொடுக்கலாம் இதெல்லாம் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு உள்ளுக்கு வந்து சளி வந்து திரும்ப திரும்ப வந்து சேராமையும் இருக்கும் அதே மாதிரியும் நல்லா இம்யூனிட்டியும் வந்து டெவலப் ஆகுமா இது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இது வந்து உங்களால் ஃபாலோ பண்ண முடியல அப்படின்னா திரும்ப ரிப்பீட்டடாக சளி தொந்தரவுகள் இருக்கு அப்படினாலும் நம்மளோட மருத்துவமனை நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல் பாத்தீங்க அப்படினா உங்களுக்கு நியர்பையா டி நகர்ல இருக்கு நீங்க நேர்ல கூட்டிட்டு வாங்க வேற என்ன தொந்தரவுனால வந்து அந்த சளி தொந்தரவுகள் ரிப்பீட்டடா இருக்கு அப்படிங்கறத பார்த்துட்டு அதற்கேற்ற மாதிரி வந்து நம்ம மருத்துவம் எடுத்துக்கலாம் இல்ல நமக்கு நேசல்ல ஏதாவது வந்து பாலிப் மாதிரி இருக்கு நமக்கு சைனஸ் கேவிட்டில ஏதாவது வந்து இன்ஃபெක්ෂன் ஆயிருக்கு அதனால தொடர்ந்து வந்து சளி தொந்தரவுகள் இருக்கு அப்படினா நம்ம அதற்கேற்ற மாதிரி வந்து எக்ஸ்னலா வந்து நர்சியம் அப்படிங்கற அந்த தெரபியை வந்து பண்ணி உள்ளுக்கு வந்து மருத்துவம் கொடுத்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து அதிகப்படுத்தும் போது ரிப்பீட்டடா
சரிங்கம்மா இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி வந்து பார்த்துட்டு அதற்கேற்ற மாதிரி ப்ராப்பராக வந்து மருத்துவம் எடுக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து வெளியிலேருந்து வந்து மருத்துவம் வந்து உள்ளுக்கு எடுக்கும்பொழுது நமக்கு அந்த சுகர் லெவல் வந்து நமக்கு ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து குறையும் நமக்கு நமக்கு அந்த கணையத்தில் இருக்கக்கூடிய பீட்டா செல்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக வந்து நமக்கு அந்த இன்சுலின் ஹார்மோன் வந்து சுரக்காதனால தான் தொடர்ந்து வந்து நமக்கு குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து நம்ம ரத்தத்தில் வந்து அப்படியே வந்து சேர்றது அதை வந்து நம்ம பீட்டா செல்ஸை வந்து நல்லா இயற்கையாகவே வந்து தூண்டி இன்சுலின் ஹார்மோனுடைய செக்ரீஷன் வந்து நம்ம அதிகப்படுத்தும் பொழுது நமக்கு இயற்கையாக வந்து குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து ரத்தத்தில் வந்து சேராமல் நமக்கு நமக்கு எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகி எல்லா உறுப்புகளுக்கும் எல்லா செல்களுக்கும் வந்து போகும் அப்போ சர்க்கரைக்கு வந்து தொடர்ந்து வந்து மருத்துவம் எடுக்கணுங்கிறது இல்லை இப்போ இந்த நீங்கள் சொன்ன டிப்பும் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் எடுத்துகிட்டு இருக்க கருஞ்சீரகம் வெந்தயம் நாவர்கோட்டை மாம்பு பருப்பு இது எல்லாமே பொடி பண்ண அந்த டிப்ஸும் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இது கூட வந்து த்ரீ மந்த்ஸ் ஆவரேஜ் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ராப்பராக வந்து மருத்துவம் எடுத்துக்கணும் இப்போ மாத்திரைகளும் எடுத்து இந்த மாதிரி டிப்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி அந்த பீட்டா செல்ஸை தூண்டி விடுறதுக்கான மருத்துவம் வந்து ப்ராப்பராக எடுத்துக்கணும் இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கும் பொழுது அன்றன்றைக்கு நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய உணவில் வந்து எடுக்கும் பொழுது நமக்கு ரத்தத்தில் இருக்கிற குளுக்கோஸ் வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னு நமக்கு நார்மல் காமிக்கும் திரும்பவும் வந்து நம்ம உணவு எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு திரும்பவும் வந்து ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய சர்க்கரை அளவு வந்து அதிகமாகும் அதனால் வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்சுலின் ஹார்மோனை வந்து ப்ராப்பராக ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கான மருத்துவ முறைகள் வந்து உள்ளுக்கு வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த டிப்பை வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வாங்க நீங்கள் சர்க்கரை நோய் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவு முறைகள் வந்து எந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும் நல்லா வந்து சவச்சு எடுத்துக்கணும் அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப லிக்விடாக அந்த மாதிரி நம்ம கஞ்சி அந்த மாதிரி வந்து போகாமல் நம்ம சாலிடாக வந்து எடுத்துகிட்டு அது நல்லா வந்து சவச்சு நம்ம வந்து உணவு எடுத்துக்கணும் அந்த வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் மாதிரி வீக்லி டுவைஸ் ஆர் ஒன்ஸ் வந்து ஆயில் பாத் எடுங்க இன்சுலின் அப்படிங்கிறதும் வந்து நமக்கு ஒரு ஹார்மோனல் சுரப்பிகளோட மாற்றம் தான் நீங்கள் வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து ஆயில் பாத் எடுக்கிறதும் வந்து அந்த இன்சுலின் ஹார்மோன் ரெகுலேட் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணும் இது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இது கூட நம்மளோட மருத்துவமனையிலையும் பார்த்திங்க இந்த மாதிரி அந்த சுகர் லெவலை வந்து நம்ம நார்மல் கொண்டு வந்துட்டு அந்த ஹஸ்பி ஒன்ஸின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மூன்று மாதமாகவே நம்ம ரத்தத்தில் உரிக்கக்கூடிய அந்த ஆவரேஜ் வந்து நம்ம நார்மல் கொண்டு வந்து தொடர்ந்து வந்து லைஃப் லாங் வந்து மாத்திரைகள் எடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லாமல் அதை சுகர்னால் வரக்கூடிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸும் வந்து நமக்கு ஏற்படாமல் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அதனால் வந்து நீங்கள் நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து நீங்கள் நேரில் கூட போய் பார்க்கலாம் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு காம்ப்ளிகேஷன் வந்து நமக்கு ஏற்பட்டிருந்தாலும் நமக்கு பெரிஃபரல் நியூரோபதி உள்ளங்கை உள்ளங்கால்களில் எரிச்சல் இல்லை வந்து நமக்கு கண் பார்வை பார்வையில் வந்து குறைபாடு வந்து ஏற்படுறது இதெல்லாம் வந்து நம்ம இது மாத்திரைகள் வந்து எடுத்துகிட்டு இருப்போம் சுகருக்கு இருந்தாலும் அதை தொடர்ந்து வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது நம்மளுடைய சித்த மருத்துவம் வந்து ஃபாலோ பண்ணும்பொழுது நம்ம சுகர் லெவலையும் நம்ம நார்மல் கொண்டு வந்துக்கலாம் அதை மாதிரி அந்த காம்ப்ளிகேஷன் ஆகாமல் நமக்கு கண் பார்வைகளில் வந்து குறைபாடுகள் ஏற்படுறது நம்ம உள்ளங்கைகள் உள்ளங்கால்களில் வந்து பாதிப்புகள் ஏற்படுறது இதெல்லாமே வந்து இல்லாமல் நம்ம நார்மல் கொண்டு வந்துக்கலாம் அதுமாதிரி தொடர்ந்து லைஃப் லாங் வந்து மருத்துவம் எடுக்காமையும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சர்க்கரை நோய்க்கு வந்து நம்ம நார்மலாக அந்த ரேஞ்சஸை பார்த்து அதற்கேற்ற மாதிரி வந்து ஒரு மூன்று மாதத்துலேருந்து ஒரு ஆறு மாத அளவுக்கு வந்து மருத்துவம் வந்து கொடுத்து அது வந்து நார்மல் கொண்டு வந்துக்கலாம் லைஃப் லாங் வந்து மாத்திரைகள் வந்து தொடர்ந்து எடுத்துக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஒரு சில வழிமுறைகளும் நாங்கள் சொல்கிறது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா திரும்ப ரிப்பீட்டடாக உங்களுக்கு ரத்தத்தில் வந்து சர்க்கரை அளவு வந்து அதிகமாகாமல் நம்ம வந்து பார்த்துக்க முடியுமா தேங்க்யூ மேம் கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் வந்து ஒன் ஹவர்ல ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விகளுக்குமே தெளிவாக பதில் அளிச்சுங்க நன்றி தேங்க்யூ நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு டாக்டரோட உங்களை சந்திக்கிறேன் அட்டலும் கிட்டிக்